നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് രണ്ടാം മൂഴം അധികാരമേറ്റ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ വി മുരളീധരനിലൂടെ കേരളത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം ആറങ്ങോട്ടുകരയിൽ ട്രാക്ടർ മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവറായ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം മരിച്ചത് ദേശമംഗലം ആറങ്ങോട്ടുകര കള്ളിക്കുന്നു കോളനിയിൽ ദേവകിയുടെ മകൻ മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ജയൻ പതിനാലാമത് സി സി ടി വി വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര വിതരണം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ ബദനി സെന്റ് ജോൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രിയ കഥാകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വടക്കാഞ്ചേരി കേച്ചേരി പുഴ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി വാർത്തകൾ വിശദമായി പതിനേഴാം ലോക്സഭയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മിന്നുന്ന വിജയത്തിന്റെ പകിട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരമേറ്റു രാഷ്ട്രപതി അങ്കണത്തിലെ വേദിയിൽ വൈകിട്ട് ഏഴിന് മോദിക്ക് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു രാജ്നാഥ് സിംഗ് അമിത് ഷാ നിതിൻ ഗഡ്കരി നിർമ്മല സീതാരാമൻ സ്മൃതി ഇറാനി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ എസ് ജയശങ്കർ പ്രകാശ് ജാവേദ്കർ അർജുൻ മുണ്ട തുടങ്ങിയവർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു ക്ഷണം ലഭിച്ച വിദേശ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് ഡൽഹി പോലീസിലെയും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലെയും പതിനായിരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിംസ്റ്റേക് കൂട്ടായ്മയിലെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരാണ് ചടങ്ങിൽ അതിഥികളാകുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുമ്പായി മോദി രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി എന്നിവർക്കും രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച വീരജവാന്മാരുടെ സ്മാരകത്തിലും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു മധുര വിതരണവുമുണ്ടായി കാട്ടകാമ്പാൽ ബി ജെ പി കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം അരുവായ് എം ഡി കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ചു ചിറക്കൽ സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു പ്രകടനത്തിന് ബി ജെ പി കാട്ടകമ്പാൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കുനത്ത് സെക്രട്ടറി ബൈജു പട്ടിച്ചടം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു വാദ്യമേളങ്ങളും അകമ്പടിയായി ബി ജെ പി എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന പ്രകടനം മങ്ങാട് സെന്ററിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച എരുമപ്പെട്ടി സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേഷ് കുമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സുരേഷ് നാലുപുരയ്ക്കൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളായ കെ ജി അനൂപ് എൻ ഷനിൽ പ്രവീൺ ചിറ്റണ്ട തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മോദി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം മുഴത്തിൽ പഴഞ്ഞിയിൽ ആഹ്ലാദ സൂചകമായി സൌജന്യ ചായക്കട തുറന്നു അയ്നൂർ മിലിറ്ററി കുന്നിലെ ആർ എസ് എസ് ശാഖയും ബി ജെ പി അനുഭാവികളും ചേർന്നാണ് ഏകദിന സൌജന്യ ചായക്കട തുറന്നത് രാവിലെ ചായ ഉഴുന്നുവട തുടങ്ങി ലഘുഭക്ഷണം വന്നവർക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ രോഗികൾക്ക് രാവിലെ ലഘുഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകി ഉച്ചയ്ക്ക് പായസ വിതരണവും നടന്നു മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വീണ്ടും വന്നതിന്റെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് സൗജന്യ ചായ കട തുറന്നതെന്ന് സംഘം പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി സി ടി വി ട്രാക്ടർ മറിഞ്ഞ് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം ദേശമംഗലം ആറങ്ങോട്ടുകര കള്ളിക്കുന്നു കോളനിയിൽ ദേവകിയുടെ മകൻ മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ജയനാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ആറങ്ങോട്ടുകരയിൽ നിന്ന് ദേശമംഗലത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൽ മയിലാടിപ്പാറയ്ക്ക് സമീപമാണ് ജയൻ ഓടിച്ചിരുന്ന ട്രാക്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വാഹനത്തിനടിയിൽപ്പെട്ട ജയനെ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി ട്രാക്ടർ കയറിയിട്ട് പൊക്കിയാണ് പുറത്തെടുത്തത് ഉടനെ വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു ചെറുതുരുത്തി പോലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പതിനാലാമത് സി സി ടി വി വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര വിതരണം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ ബദനി സെന്റ് ജോൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ചടങ്ങ് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും സമ്മേളനം മലയാള കഥയുടെ കുലപതി ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയാകും
മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രശസ്ത കഥാകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ അവർക്കുകളാണ് അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നത് കുന്നോളം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സീതാ രവീന്ദ്രൻ അവർക്കുകളാണ് എം എൽ എമാരായ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുരളി പെരുന്നലി വി ടി ബൽറാം യു ആർ പ്രദീപ് ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി അനുപമ സുപ്രസിദ്ധ യാത്രികൻ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പി ജി വനഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ സീനിയർ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ സുജനപാൽ സിനിമാ താരം കൃതിക പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും സി സി ടി വി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ സ്വാഗതവും ചെയർമാൻ കെ സി ജോൺസൺ നന്ദിയും പറയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ച സി സി ടി വി വരിക്കാർക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർ പഠനത്തിനായി സ്കോളർഷിപ്പും നൽകും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് മുഴുവൻ എ പ്ലസ് നേടിയ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്ലസ് ടുവിന് എ പ്ലസ് നേടിയ എൺപത്തിയെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കോളർഷിപ്പിനും അർഹരായി ഇത്തവണ നിർധനരായ മുപ്പത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പതിനായിരം രൂപ വീതം ഒറ്റത്തവണയായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് ചടങ്ങിൽ സി സി ടി വി നടത്തിയ ക്യൂസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് മത്സരത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക് യഥാക്രമം ഒരു ലക്ഷം അൻപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും ഹൃദയം കൊണ്ട് സംവദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് സി സി ടി വിയുടെ പ്രാദേശിക ചാനലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് കിസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആ പരിപാടിയുടെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം കൂടി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സി സി ടി വി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയുടെ സമ്മാനദാനം കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ സമ്മാനിക്കും മികച്ച ഗാനരചനയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ബി കെ ഹരിനാരായണൻ പ്ലാറ്റിനം ടാലന്റ് ഷീൽഡിൽ ഓസ്കാർ നേടിയ ശ്രീദേവ് കൃഷ്ണ എം എസ് സി രണ്ടാം റാങ്ക് ജേതാവ് എ ജി കൃഷ്ണപ്രിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പി എച്ച് ഡി നേടിയ പി എസ് ഷാരി എന്നിവരെ ആദരി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്ക് നേടിയ മമ്മിയൂർ എൽ എഫ് കോൺവെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളിലെ കെ എസ് നിയ സ്റ്റാൻലിക്ക് മൂന്നാമത് കെ എൽ ജോസ് മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും ഗാനരചനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ബി കെ ഹരിനാരായണൻ പ്ലാറ്റിനം ടാലന്റ് ഷീൽഡ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ മാസ്റ്റർ ശ്രീദേവ് കൃഷ്ണ പി എച്ച് ഡി കരസ്ഥമാക്കിയ ഷാരി പി എസ് കൃഷ്ണപ്രിയ എ ജി എം എസ് സി ഫിഷറീസിലെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് വിന്നറാണ് ഇനി നാല് വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർക്ക് പുറമെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങ് സി സി ടി വിയും ടി സി വിയും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി സി ടി വി എം ഡി എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഡയറക്ടർമാരായ അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ കെ സി ജോസ് കെ എം എഡ്വിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചാവക്കാട് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പൊതുയോഗം ചാവക്കാട് എം ആർ ആർ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു ചാവക്കാട് നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ സി ആനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ വി മധു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറായി വിരമിക്കുന്ന ശശിധരൻ വെണ്ണാർ വീട്ടിലിനെയും പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും എഫ് ടി എം ആയി വിരമിക്കുന്ന പി ജെ ഡെയ്സിയെയും ചാവക്കാട് എ ഇ ഒ ടി രാജശീല ആദരിച്ചു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കെ എസ് ശ്രീദാസ് എം ആർ ആർ എം സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക സരിതകുമാരി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി സി പെറ്റർ കെ ജെ ഓമന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രാജൻ സ്വാഗതവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ദീപുകുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു വടക്കാഞ്ചേരി കേച്ചേരി പുഴ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരക്കോട് പള്ളിമണ്ണ പാലം മുതൽ വേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാത്രമംഗലം പാലം വരെയാണ് പുഴ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നത് തദ്ദേശ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് പുഴ നവീകരണത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് പുഴയുടെ വീതിയും ആഴവും വർദ്ധിപ്പിക്കൽ വശങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ
പുഴയുടെ നവീകരണം കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുന്നതോടൊപ്പം രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമത്തിനും ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമാകും സിസിടിവി ന്യൂസ് എരുമപ്പെട്ടി സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി സി ഐ ടി യു കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ബാബു എം പാലുശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേതാക്കളായ പി എം സോമൻ പി ജി ജയപ്രകാശ് സി കെ രവി കെ എ അസീസ് ടി എ വേലായുധൻ സുനിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാവക്കാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ശുചീകരണം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ടി ടി ശിവദാസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എം അലി കെ പി വിനോദ് ടി എസ് ഷനിൽ എ എസ് മനോജ് ടി എസ് ദാസൻ ജെയിംസ് ആളൂർ പ്രിയ മനോഹരൻ റീന കരുണൻ വസന്ത വേണു വി പി അബു ടി ബി ദയാനന്ദൻ എന്നിവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ചാവക്കാട് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതിയ അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി യോഗം ചേർന്നു സ്കൂൾ സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായി സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപകനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ തുറന്ന ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുക സ്കൂളുകളിൽ പരാതിപ്പെട്ടി സ്ഥാപിക്കുക പരാതിപ്പെട്ടികൾ ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുകയും പോലീസ് ഇടപെടേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക പെരുമാറ്റ വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുക സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ വാഹനം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ക്ലാസ്സിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നും യോഗം തീരുമാനിച്ചു സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വിവരമറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നേരിട്ട് പരിശീലനം നൽകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കൂടാതെ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ്സും ഉറപ്പാക്കണം കുട്ടികളെ കൊത്തി നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ചാവക്കാട് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരും പി ടി അംഗങ്ങളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചാവക്കാട് സി ഐ എം കെ സജീവ് എസ് ഐ ശശീന്ദ്രൻ മേലയിൽ പി ആർ ഒ എ എസ് ഐ വിൽസൺ ചെറിയാൻ സീനിയർ സി പി ഒ എം എ ജി ജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള കരട് ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി ദേവസ്വം ചെയർമാനും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും ഓണറേറിയവും സിറ്റിംഗ് ഫീസും അനുവദിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിലെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ആക്ടിലാണ് ഭേദഗതി വരുത്തുക രണ്ടു വർഷമാണ് ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി ഇടതുപക്ഷം നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ചെയർമാനായുള്ള നിലവിലെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി നാലു മാസത്തിനകം അവസാനിക്കും ഗുരുവായൂർ മെട്രോ ലിങ്ക്സ് ഫാമിലി ക്ലബിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാർഷികവും കുടുംബ സംഗമവും ഞായറാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വൈകിട്ട് ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതി മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച നഴ്സിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ക്ലബ് അംഗം അജിത രഘുനാഥിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും തുടർന്ന് ക്ലബ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളും സ്നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടാകും പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സേതുമാധവൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാബു വർഗീസ് ഗിരീഷ് സിഗീവർ ടി ഡി വാസുദേവൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വെച്ചിട്ട് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിന് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന പരിപാടികൾ ആ കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ബി ടി ബെട്ടറാം എം എൽ എ ഔപചാരികമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂർ ചെയർപേഴ്സൺ രേവതി ടീച്ചറിന്റെ മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ വഴി അടച്ചതായി പരാതി കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ നമ്പഴിക്കാട് ആട്ടയൂർ ഗുരുജി റോഡിനടുത്ത് സമീപത്ത് കാങ്കപ്പുരയ്ക്കൽ പരേതനായ കുട്ടപ്പന്റെ ഭാര്യ മണിയുടെ കുടുംബത്തിനാണ് അയൽവാസി മതിൽ കെട്ടി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചതായി പരാതിയുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി ഇവിടെ താമസിച്ചു വരുന്ന കുടുംബത്തിന് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് അയൽവാസി മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വഴി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായത് സമീപവാസിയുടെ ഔദാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മണിയും മകനും വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും വരുന്നതും പാടശേഖരമായിരുന്ന പ്രദേശം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയാണ് അയൽവാസി മതിൽ നിർമ്മിച്ചത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കു
ആദ്യം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒമ്പതിന് അര ഉറുപ്പ് പാസ്സായി കിട്ടി അതൊരു ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു അത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണപ്പോ ഇപ്പൊ പാസ്സായി കിട്ടിയതാണ് പതിനാലിൽ ആ അന്നൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വഴി നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്സാക്കി തന്നത് വീടിന് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടി വഴിയടച്ച സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജെയ്സൺ ചാക്കോ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുൻപ് നൽകിയ പരാതികളിൽ അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്തത് ഈ കുടുംബത്തിനെ വലയ്ക്കുകയാണ് കലക്ടർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ഒരുമനയൂർ മൂന്നാം കല്ല് ഫെറി റോഡിൽ കാന നിർമ്മാണത്തിന് ടെൻഡറായി എം ജി എൻ എൻ ആർ ഇ ജി എസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കാന നിർമ്മിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് പണി ഉടനെ ആരംഭിക്കും ദേശീയപാത വകുപ്പിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന ഫെറി റോഡ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എ അബൂബക്കർ ഹാജി നടത്തിയ നിരന്തരമായ പരിശ്രമ ഫലമായി റോഡ് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുകയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഹസീന താജുദ്ദീൻ ഈ റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് പണി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു നൽകിയ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഈ റോഡിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാന നിർമ്മാണത്തിന്റെ പദ്ധതി എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസിന്റെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എ അബൂബക്കർ ഹാജി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സ്കൂൾ തുറക്കാറായതോടെ കുന്നംകുളത്തെ നോട്ട് പുസ്തക വിപണി കൂടുതൽ സജീവമായി ഒരു കാലത്ത് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ കുത്തക വിപണന കേന്ദ്രമായിരുന്ന കുന്നംകുളത്തിന് ഇടക്കാലത്ത് ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അത് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് നോട്ട് പുസ്തക നിർമ്മാണ മേഖല ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെവിടെയും നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നത് കുന്നുകുളത്ത് നിന്നായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചെറുകിട ബൈൻഡിങ് യൂണിറ്റുകളിലും മറ്റും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിവിധതരം പുസ്തകങ്ങളെ ഗുണത്തിലും വിലയിലും വെല്ലാൻ മറ്റാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആഗോള കമ്പനികൾ പിടിമുറുക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ കേരളത്തിലെ അച്ചടി രംഗം കൈക്കലാക്കിയ കുന്നുകുളം നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് വ്യവസായത്തെ കാലത്തിനൊപ്പം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ന് വിദേശ കുത്തകകളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാണെങ്കിലും നോട്ട് ബുക്കിന്റെ പുറം പേജിനപ്പുറത്ത് അവർക്ക് നിയന്ത്രണ രേഖ തീർത്തത് ഒരു കാലത്ത് കുന്നുകളം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള നോട്ട് ബുക്കുകളുടെ അച്ചടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും നോട്ട് ബുക്ക് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആന്ധ്ര മധുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും നോട്ട് ബുക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പേപ്പറുകൾ എത്തിക്കുന്നത് ശിവകാശിയിൽ നിന്ന് പുറംചട്ടിയും എത്തിക്കുന്നു ശേഷം ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റുകളിൽ അവ ബുക്കുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ഇതിനൊപ്പം ബൈൻഡിങ്ങും മറ്റുമായി വീടുകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബുക്ക് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് മാർച്ച് ആദ്യം മുതൽ ജൂൺ അവസാനം വരെയാണ് നോട്ട് ബുക്ക് വിപണി കൂടുതൽ സജീവമാവുക കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും കുന്നുങ്ങളം ബുക്കുകൾ എത്തുന്നു നിരവധി ലോകോത്തര കമ്പനികൾ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിലയിലെ കുറവും ഗുണമേന്മയിലെ മികവുമെല്ലാം കുന്നുങ്ങളത്തിന്റെ പെരുമ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് കുന്നങ്ങളത്തെ പുസ്തക നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ ഇടക്കാലത്ത് അല്പമൊന്ന് ഉൾവലിഞ്ഞ സമയത്താണ് ചില വിദേശ കുത്തകകൾ പുസ്തക മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയത് മനുഷ്യശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴും കുന്നുങ്ങളം മികച്ച പാരമ്പര്യ നിർമ്മാണ തുടർച്ചയുമായി നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു നൂറിലധികം അച്ചടി പുസ്തക നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളുമായി ഈ രംഗത്ത് തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് കുന്നങ്ങളത്തുകാർ സി സി ടി വി ന്യൂസ് കുന്നങ്ങളം ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ മോളി ക്ലെയർ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ അധ്യാപനത്തിന് ശേഷം കോളേജിന്റെ പടിയിറങ്ങുന്നു എൽ എഫ് കോളേജിൽ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപികയായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച മോളി ക്ലെയർ ഏഴ് വർഷം വകുപ്പ് മേധാവിയും മൂന്ന് വർഷം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കോളേജിലെ നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളിലും സി പി ഇ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിംഗ് നേടുന്നതിലും മുൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ട്രീസ ഡൊമിനിക്കിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ ആയതിനു ശേഷം കോളേജിൽ മലയാള വിഭാഗത്തിന് റിസർച്ച് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വിവിധ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും നേതൃത്വം
ശ്രീദേവി ബാലൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ വർണാട്ട് ശശി വല്ലാശ്ശേരി ബിജു ഒഡാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അവർ വളർന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് ഭാവിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ മാനസിക പ്രയാസമുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് അവർ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ പ്രവേശനം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസം തോന്നും ഇന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷ മസ്ദൂർ സംഘം ഗുരുവായൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്ഷേമനിധി ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ മൃഗാശുപത്രി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സേതു തിരുവെങ്കിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓട്ടോറിക്ഷ മസ്ദൂർ സംഘം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എ ജയതിലകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ വി ആർ സതീശൻ ക്ലാസ് എടുത്തു വി കെ പ്രകാശൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു സന്തോഷ് വെള്ളറക്കാട് അനിൽ വെട്ടിയാറ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തകർന്ന കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നന്നാക്കാൻ നടപടിയായില്ല അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കണ്ടുമെടുത്ത നാട്ടുകാർ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വേറെ പണിതു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി പകരം പണിത മറ്റൊരു കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രവും നശിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ മൂന്നാമത്തെ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പണിതു കൊരട്ടിക്കര പ്രിയദർശിനി നഗറിൽ സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രമാണ് തൂണുകൾ തകർന്ന് നിലംപൊത്താറായ നിലയിലുള്ളത് ബാബു എം പാലിശ്ശേരിയുടെ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കി നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച കേന്ദ്രം ആറുമാസത്തിനകം വാഹനമിടിച്ചു തകർന്നിരുന്നു ഇടിച്ച വാഹനം തിരിച്ചറിയാത്തതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ല ഈ കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റിപ്പണി നടത്താൻ തയ്യാറായി ഒട്ടേറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വന്നെങ്കിലും കേസുണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അധികൃതർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു ഇതിന്റെ സമീപം മറ്റൊരു കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പിന്നീട് പണിതെങ്കിലും തൂണുകളും മേൽക്കുരയും ദ്രവിച്ച് അതും നശിച്ച നിലയിലാണ് സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർമാരായ രുക്മിണി സരോജിനി എന്നിവർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി വെള്ളർക്കാട് മാതൃക അംഗൻവാടിയിൽ നടന്ന പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ ദീപ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജലീൽ അതൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ഗ്ലിറ്റി ലീഡർ ലളിതാഗോപി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ പേങ്ങാട്ടുപാറ അംഗൻവാടി ടീച്ചർ കനകലതയുടെ മകൾ ഗായത്രിയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കരാർ പുതുക്കലായ മാറ്റക്കയറ്റം ബുധനാഴ്ച നടന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നു വന്നിരുന്ന ആചാരമാണ് മാറ്റക്കയറ്റം ഒരു വർഷത്തെ കണക്കുകളും കടബാധ്യതകളും തീർത്ത് ഒരു വഞ്ചിയുടമയുടെ കീഴിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഉടമയുടെ കീഴിലേക്ക് തൊഴിൽ മാറിപ്പോകുന്ന അലിഖിത നിയമമാണിത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വിവാഹം വീടുപണി ബന്ധുക്കളുടെ മരണം പഞ്ഞമാസങ്ങൾ എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പണത്തിനായി ആശ്രയിക്കുക വഞ്ചിയുടമയെയാണ് തൊഴിലാളിക്ക് ആവശ്യമായ സംഖ്യ വഞ്ചിയുടമ നൽകും ഇത് ഉടമയുടെ കയ്യിലുള്ള പറ്റിപുസ്തകത്തിൽ കയറി കിടക്കും വലക്കപ്പറ്റ് എന്നറിയുന്ന ഈ സംഖ്യ ഇടവം പതിനഞ്ച് അർദ്ധരാത്രിക്കുള്ളിൽ തീർത്തിരിക്കണമെന്നാണ് കടപ്പുറത്തെ നിയമം തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത തൊഴിലാളിക്ക് ഇതേ വഞ്ചിയുടമയുടെ കീഴിൽ തന്നെ തൊഴിലെടുക്കാം തൊഴിൽ മാറിപ്പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ ഈ പറ്റ് മുഴുവൻ പുതിയ വഞ്ചിയുടമ നൽകിയാൽ തൊഴിലാളി പുതിയ ഉടമയുടെ കീഴിലേക്ക് മാറിപ്പോകും മുദ്രപത്രമോ മറ്റ് രേഖകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ ആചാരം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേരിന്റെയും നെറിയുടെയും അടയാളമായി ജില്ലയുടെ കടൽത്തീരങ്ങളിൽ മാറ്റക്കയറ്റം നടന്നു പഴയതുപോലെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളില്ലെങ്കിലും കടൽത്തീരത്ത് ഇപ്പോഴും മാറ്റക്കയറ്റം ആചരിക്കുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പുതുവർഷം ഇടവം പതിനാറിന് ആരംഭിക്കും സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളറക്കാട് ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രത്തിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം വെള്ളറക്കാട് സെന്ററിന് സമീപം തിപ്പിലശ്ശേരി റോഡരികിലുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ രാത്രിയുടെ മറവിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിനകത്ത് അതിക്രമിച്ചു കയറി
വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് മദ്യപിച്ച് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ കണ്ടെത്തി നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ലിബിൻ കെ മോഹൻ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ചാവക്കാട് നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുഷ സുരേഷ് കൌൺസിലർമാരായ ടി എ ഹാരിസ് കെ എസ് ബാബുരാജ് പീറ്റർ നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പോൾ തോമസ് നഗരസഭാ സൂപ്രണ്ട് ലത അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പേർ ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഷത്തിൻ്റെ ഒരു വര എല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഒരു മുപ്പത് ദിവസം അവൻ പകൽ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പകൽ സമയം വ്രതമനുഷ്ഠി കുറുവാനുള്ള ഉപവാസം എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ചാവക്കാട് തിരുവത്ര ഇ എം എസ് നഗർ യുവജന കലാകായിക സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റമദാൻ റിലീഫ് വിതരണം നടത്തി ഇ എം എസ് നഗറിൽ നടന്ന പരിപാടി സി പി എം ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം കൃഷ്ണദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എം ഹനീഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ മുൻ ചെയർമാൻ എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എച്ച് സലാം എം ജി കിരൺ ടി എം ഷെഫീഖ് മേത്തി റസാഖ് നിമിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി എൻ ഔഷാദ് സ്വാഗതവും ഷാഹു കുരാട്ടിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കലും നടന്നു പരിസര പ്രദേശത്തും ആളുകൾ പോയിരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങൾ എനിക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾ എന്ന നിലയിൽ ഉയർന്നു വന്നതാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ടി സി വാങ്ങി സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ചേരാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക ചാവക്കാട് പുത്തൻ കടപ്പുറം സൂര്യ കലാകായിക സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കലും റമദാൻ റിലീഫ് വിതരണവും നടത്തി ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റ് പി എസ് എയ്ദു മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എച്ച് സലാം കെ എം അലി കൌൺസിലർമാരായ പി പി നാരായണൻ തറയിൽ ജനാർദ്ദനൻ പി എം നാസർ സീനത് കോയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ പുത്തൻ കടപ്പുറം ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക വത്സല ടീച്ചറെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കരിക്കാട് ചോലയിൽ ഫവാസ് മെമ്മോറിയൽ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമൂഹ നോമ്പുതുറ നടത്തി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു ചോലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അയ്യൂബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ സുധീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ജയശങ്കർ മുഖ്യാതിഥിയായി ഷബീർ ഹാരിസ് അജ്മൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന സമൂഹ നോമ്പുതുറയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കുന്നുകുളം ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷന്റെയും അക്കിക്കാവു പി എസ് എം ഡെന്റൽ കോളേജിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ചേരുന്ന ചടങ്ങ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പി എസ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഐ ഡി എ കുന്നുകുളം പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ബബിത ഹരിപ്രസാദ് അധ്യക്ഷത ആയിരിക്കും ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ അഖില കേരള ഡെന്റൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ ഇ പോസ്റ്റർ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം നടക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അംഗൻവാടികളിൽ വർണ്ണാഭമായി പ്രവേശനോത്സവം ആഘോഷമൊരുക്കിയായിരുന്നു ആദ്യ ദിനം കുരുന്നുകളെ അംഗൻവാടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് കാട്ടകാമ്പാൽ മൂലേപ്പാട് നാൽപ്പത്തിയാറാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയിലെ പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജയശങ്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ വിജയഗോപി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അംഗൻവാടി വർക്കർ പ്രമീള കുഞ്ഞമ്മ തോമസ് സാഹിദ ഹൈദർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയിച്ച കുട്ടികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു യളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏഴാം വാർഡിലെ അമൃത അംഗനവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തെക്കേപ്പാട്ട് പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അംഗനവാടിയിൽ ഈ വർഷം പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ദേവി ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ കുടകൾ വിതരണം ചെയ്തു കുരുക്ഷേത്ര ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ മധുരപലഹാര വിതരണവും നടത്തി അംഗനവാ
വേലൂർ നടുവിലങ്ങാടി എഴുപത്തിയഞ്ചാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു അഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പർ ഡെയ്സി ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു അംഗൻവാടിയിൽ നിന്നും നടുവിലങ്ങാടി സെന്റർ വരെ നടത്തിയ റാലിയിൽ നിരവധി കുട്ടികളും അമ്മമാരും പങ്കെടുത്തു അംഗൻവാടി വർക്കർ വേഷു ടീച്ചർ കുട്ടികളുടെ ആദ്യത്തെ ആയിരം ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു തുടർന്ന് മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു അംഗൻവാടി ടീച്ചർ മേഴ്സി ഹെൽപ്പർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡിൽ എഴുപത്തിനാലാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു വർണ്ണമനോഹരമായി കുട്ടികൾ അംഗൻവാടി ഒരുക്കി റാലിയുമുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ആർ ഷോബി അംഗൻവാടി വർക്കർ വൃന്ദ ജ്യോതി ഹെൽപ്പർ സരോജിനി അൽഫോൺസ ജോസ് കൊച്ചുത്രേസ്യ ഡേവിസ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാസ്റ്റർ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം നമ്പർ അംഗനവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു പുതിയ കുട്ടികളെ ഇലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പൂച്ചെണ്ടും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ചൊവ്വന്നൂർ ഐ സി ഡി എസ് കൗൺസിലർ പ്രിയങ്ക കൗമാരക്കാർക്കായി ക്ലാസ് എടുത്തു കുട്ടികളുടെ ആദ്യത്തെ ആയിരം ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അംഗൻവാടി അധ്യാപിക ഷൈൻ ഷിബി ക്ലാസ് എടുത്തു നിരവധി അമ്മമാരും കുട്ടികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അമ്മ അറിയാൻ എന്ന കുറിപ്പും വിതരണം ചെയ്തു മധുരപലഹാര വിതരണവും ഉണ്ടായി അംഗൻവാടിയിൽ നിന്നും തണ്ടിലം സെന്റർ വരെ റാലിയും നടത്തി അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ ഗീത സുനിൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ഷീബ ഭരതൻ സുമിത്ര ഗോവിന്ദൻ ആശ രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ സീസണിലെ കൃഷ്ണനാട്ടം കളി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ബാണയുദ്ധം കഥ അവതരിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും ഇനി മൂന്ന് മാസം കളിയുണ്ടാകില്ല ഒരു സീസണിലെ അവസാനത്തെ കളിക്ക് പെട്ടിവെച്ചു കളി എന്നാണ് പറയാറ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന കൃഷ്ണനാട്ടം അമ്പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ഭാഗമായത് സാമൂതിരിയുടെ കാലത്ത് കൃഷ്ണനാട്ടം സംഘം അവസാനം ഗുരുവായൂരിലെത്തുമായിരുന്നു കൃഷ്ണനാട്ടം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ മാനവേദ രാജാവിന്റെ തെക്കേ നടയിലെ സമാധിക്ക് അഭിമുഖമായി അവസാന കളി അവതരിപ്പിക്കും ഇതായിരുന്നു പെട്ടിവെച്ചു കളി അവസാനിച്ചു എന്നതിന് പകരമായി പെട്ടിവെച്ചു കളി എന്ന പ്രയോഗം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മലബാർ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ബാണയുദ്ധം അടക്കം മൂന്ന് ദിവസത്തെ കളി നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഭക്തർ ഷീട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ ദേവസ്വത്തിന് വരുമാനമായി ലഭിക്കുക വേലൂർ ജീവജ്വല അക്കാദമി ഓഫ് ആർട്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു പുലിയന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് യു പി സ്കൂളിൽ ടാലന്റ് ഹണ്ട് എന്ന പേരിൽ ക്യാമ്പ് വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീജ നന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവജ്വല അക്കാദമി ഡയറക്ടർ റോസി ടീച്ചർ അധ്യക്ഷയായി വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൌൺസിലർ ജോസ് മുഖ്യാതിഥിയായി സാഹിത്യകാരൻ അലി കടുകശ്ശേരി വിക്ടർ ലൂയി മേരി പുലിയന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശോഭന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പെരുമാറണം ആരാകണം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ അവശ്യം വേണ്ട തിരിച്ചറിവുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ടാലന്റ് ഹണ്ടിലൂടെ സംഘാടകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വെള്ളർക്കാട് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച കോറി തൊഴിലാളി കടങ്ങോട് കുഴിപ്പോത്ത് ചീരാത്ത് സുരേഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ടി വേലായുധൻ മാസ്റ്റർ കൈമാറി ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പി എസ് പ്രസാദ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ഫ്രാൻസിസ് കോളന്നൂർ വി എം ആലിക്കുട്ടി വി ശങ്കരനാരായണൻ വി പരമേശ്വരൻ എൻ കെ ചന്ദ്രൻ എം ആർ നാരായണൻ സി പി എം മിൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സി എസ് മോഹനൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വേലൂർ ചുങ്കത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ഐ എൻ ടി യു സി തൊഴിലാളി മണിക്ക് സഹപ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ചടങ്ങ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലീഡർ ഷാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിതീഷ് ചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സ്വപ്ന രാമചന്ദ്രൻ യൂണിയൻ വെൽഫെയർ ബോർഡ് അംഗം ജോജു സെബാസ്റ്റ്യൻ മാസ്റ്റർ ജോസ് വടക്കൻ ജോബ് ഒലക്കെങ്കിൽ ജോസഫ് സണ്ണി പുലിക്കോട്ടിൽ വത്സല ചന്ദ്രൻ പ്രേമ പുരുഷോത്തമൻ സുജിത ഗണേശൻ രതീഷ് അർജുൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് രണ്ടാം മൂഴം അധികാരമേറ്റ കേന്ദ്ര സർക്കാറിൽ വി മുരളീധരനിലൂടെ കേരളത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം ആറങ്ങോട്ടുകരയിൽ ട്രാക്ടർ മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവറായ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം മരിച്ചത് ദേശമംഗലം ആറങ്ങോട്ടുകര കള്ളിക്കുന്നു കോളനിയിൽ ദേവകിയുടെ മകൻ മുപ്പത്താറു വയസ്സുള്ള ജയൻ പതിനാലാമത് സി സി ടി വി വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര വിതരണം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ ബദനി സെന്റ് ജോൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രിയ കഥാകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വടക്കാഞ്ചേരി കേച്ചേരി പുഴ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സി സി ടി വി ചാനൽ ആസ്വദിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി സി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ഇവി സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക